Bu video World of Tanks'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tuğrul Bey tarafından kuruldu Alparslan tarafından yükselişli zemine atıldı Melik Şah tarafından zirveyi gördü fakat daha sonra başarısız yönetiler ve dış güçler yüzünden yıkılarak bölgeye ufak tefek ayrıldı. Halef'in kim dostum? Anadolu Selçuklu. Fakat doğuda Moğollar batıda Romalılar ile başım belaya girdi. Moğolların gücü karşısında boyun eğdim ve haraç ödemeye razı geldim. Bunu fırsat bilen doğru Roma'da sınır teza üzerine başladı. Bu karmaşık neydi belirsiz dönemde sınırlara hangi uç belirine emanet edeceksin dostum? Süleyman Şahoğlu, Ertuğrul Gazioğlu, Osman Bey'e. Osman Bey oldukça testisi cömert biriydi. Aynı zamanda Müslüman Türk tabanı kurtarıcısı rolündeydi. Belik çalkantılı bir dönemde başa geçti. Anadolu Selçuklu yıkılacağını anladı ve harika bir rüya görerek devlet kurmak istedi. Gözünü bileceği dikti ve orayı fethetti. Karacahisar fethetti. Yenişehir fethetti. İnegöl fethetti ve zaferini köfteyle kutladı. Harika görüşe göre beylerinizin devlet olduğuna dair rivayetler çıkmaya başladı. Rivayetleri yok edip kesin bir söylenti mi yaymak istiyorsun? Öyleyse bam. Osmanlı devleti resmen kurulmuş oldu ve bölgede lider konumuna yükseldi. Harika Osman Bey, pardon, hünkârım, artık tatile çıkma vakti. Ama hayır, fetihlerine devam etti ve Doğu Roma'nın gözünü korkuttu. Daha sonra Bursa'yı fethetmek için planlar yapmaya başlasa da hayatını kaybetti ve tahtı oğlu Orhan Gazi geçti. Orhan baba tahta çıkar çıkmaz tribe girdi ve babasının hayali olan Bursa'yı fethederek burayı başkent Yaptı. Durma dostum kutsal fetihlerine nav diğer Bizans'ı korkut. İmparator altına sıçtı ve Orhan'a dostum müttefik olmaya ne dersin? Hayır lütfen hayır lütfen hayır lütfen hayır lütfen hayır. O zaman müttefiklik karşılığında kızımı sana vereyim dedi ve Orhan evet diyerek harika bir stratejik taktik geliştirdi. Taktik şuydu. Müttefik olduğun Bizans'ın Rumeli topraklarında onları koruyacağını söyleyerek asker yerleştireceksin. Onlar da bunun karşılığında sana bir üs olarak kale verecek. Böylece Rumeli topraklarındaki fütahatlarına harika bir şekilde hazırlanarak Edirne'yi fethedip başkent yapacaksın. Damat. Üzdün. Damat Orhan'ın yeni başkan sevinci uzun sürmedi ve hayatını kaybederek tahtı oğlu birinci Murat'a bıraktı. Ne? Dedem ve babandan aldığım mirasın hala yapısal olarak beylik olur mu düşünüyorsun? O zamanız da bir devlet için gerekli ne kanun varsa çıkar. Ama dur. Macar, Bosna, Eflak, Bulgar ve Sırplar Müslüman bir devletin Balkanlarda güç kazanmasından rahatsız oldu ve 10 kat fazla bir orduyla karşına çıktı ve sen de onların popolarını teker teker tekmeledin. Yeni devasa sınırlar nasıl? Harika. Fakat yenilen Sırp güreşe doymadı ve tekrar karşına çıktı. Tekmele. Bu sefer olacak dedi ama tekmele. Son kez büyük bir Balkan birliği kurarak karşına çıkmayı denedi fakat tekmele. Aman tanrım Balkan Fatih Sultan Murat'ın karşısında hiçbir şey duramıyor. Görüşe göre ne yazık ki savaş alanında suikastı uğradım ve tahta oğlum beyazıt geçti. Avrupa dünyası babandan ne çekti be kardeş... Be... Beyazıt? Nereye gittin? Hızla Anadolu'ya geçti Fethi yaptı sonra Rumeli'ye geçti Fethi yaptı sonra Anadolu'ya geçti Fethi yaptı sonra Rumeli'ye geçti Fethi yaptı tekrar Anadolu'ya geçti Fethi yaptı tekrar Rumeli'ye geçti Fethi yaptı ve bütün düşmanlarını teker teker araca bağladı. Yavaş be kardeşim. Yıldırım gibisin. Yıldırım Beyazıt'ın bu sarsıcı hızından Fransa Krallığı, Şövalyeler, Macaristan Krallığı, Eflak, Venedik, Ceneviz, Bulgar İmparatorluğu, Kusar Roma, Cermen İmparatorluğu, Polonya, Bohemya, Navara, İspanya, Rasolu ve böylece büyük karşı seferi başlamış oldu. Ne düşünüyorsun Yıldırım? Söyleyin daha fazla adam çarsınlar. Neden? Kazanacağım zafer büyük olsun ve bam! Mutlak Osmanlı zaferi. Anadolu tırsıtı Beyazıt'ta boyun Neydi fakat Beyazlı kendisine fazlasıyla güvendi ve dönemin süper gücü Timur Ana Avras sövdü. Ve ilk kez ona kaybetip esir düşerek İstanbul'un 50 yıl geç fethedilmesine sebep oldu. Yıldırımdan sonra Timur onun 4 oğluna devleti bırakıp işine gücüne gitmişti. Böylece iç savaş patlak verdi ve kazanan Mehmet Çelebi oldu. Osmanlı iç savaşta 50 yıl geriye gitmiş ve her şey tarumağın olmuştu. Bu yüzden Mehmet sen Osmanlı'nın ikinci kurucusun. Her şey iyi gidiyor diye sevinme çünkü isyan yedin ve istikrar yine düştü. Hemen isyanı bastır. Daha sonra bir batıya bir doğuya sefer düzenli ve hakkın rahmetine kavuşarak tahtı ikinci Murat'a bırak. Koca Murat Bizans'ın rahat oturmasından rahatsız oldu ve onlara savaş açtı. Sonra onu zorlayacak birkaç isyan yaşadı. İcabına bakıp İstanbul'u kuşattı ama başarısız oldu. Anadolu'ya geçti sikillerini yükseltip batıya döndü. Ultisini Avrupa'ya attıktan sonra Macaristan ve Sırbistan ona savaş açtı. Fakat açtıklarına bin pişman oldular. Koca Gazi Murat'ı durdurmanın tek bir yolu var Avrupa. Nedir? Haçlı seferleri. Bu sefer gerçekten işe yaradı. Haçlar gaza gelerek Osmanlı kapitaline girmek istediler. Ama Sultan Murat stratejik olarak onların kışlarını tekmeledi. Padişah daha sonra level atlamaktan sıkıldı ve Haçlılar ile 10 yıllık barış anlaşması yaparak tahta oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. Fakat Mehmet tribe girdi. İstanbul'un sefiri ben olacağım dedi ve sefer hazırlıklarına başladı. Ne oluyor oğlum kendine gel demeye kalmadan Haçlılar çocuk yaşta birinin tahta olması fırsat bilerek anlaşmayı bozdu ve Osmanlı'ya doğru yürüdü. Vezirler 2. Murat'ı ikna etti ve koca padişah Haçlıların validelerinden doğduğuna pişman etti. Böylece 2. Mehmet istemeyerek de olsa tahttan indirildi. Murat emekliliğini erteledi ve Avrupa'ya gözdağı verdi. Ne? Müslümanların artık gitmesini mi istiyorsun Avrupa? Tekrar Haçlı sefer. Yine elinize aldınız değil mi? Uğraşmayın oğlum adamla. Atamıyorsunuz işte Avrupa'dan onları. Görüyorsunuz bayağı tak. Fakat onun da pili bitti ve oğlu 2. Mehmet tekrar tahta çıktı. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Büyük Mehmet Osmanlı'nın en zeki padişahıydı. Bilim, tarih, felsefe ve yabancı dil, ileri görüşlülük, stratejik deha hepsi ve daha fazla sonunda mevcuttu. Ve bu genç kafasıyla 1453 yılında Avrupa'ya kök söktüren Osmanlı Devleti'ni imparatorluğa dönüştürerek Fatih nickname'ini alıp yükselme devrini başlattı. O dönemlerde Kantarı defteriye kayıtlarında padişahın bilardo toplarının kantarlara sığmadığı için ölçülemediği Evliya Kaya Alp tarafından tescillenmiştir. Yine Evliya Kaya Alp'in seyahatnamelerinde padişahın tek yumrukla Marmara Denizi'ni ikiye yardığı yazmaktadır. Grand Türk'ü Fatih İstanbul'dan s
Cevabı biliyorum elbette. Muazzam bir sınıra ulaştığı zaman tarihin görmediği büyük bir ordu toplayarak sefer hazırlıklarına başladı ama şüpheli bir şekilde sefer sırasındayken hayatını kaybetti. Avrupa Fatih ölünce uzun bir müddet tatil ilan etmişti. O tatil günümüzde yıllık izin diye biliniyor. Evliya Kayalp'in yazıtlarına göre askeri bilgisinin üst düzey olmasının sebebi Topkapı Sarayı'ndaki Computer Şerifi ile World of Tanks oynamasıydı. World of Tanks Türk Sultanlarının en büyük hobilerinden olan muhteşem dinamiklere sahip tank temalı online bir oyundur. Tarihin görmüş olduğu büyük devasa hazırlıkların çarpıştığı bu şahisler sayesinde hem stratejik bir karaktere sahip olacaksınız hem de gününüz aksiyon dolu ve eğlenceli geçecek. Gerçekçi animasyonlar ve savaş hissiyatıyla tribe girerek gaza gelip kendinize alaylı bir subay gibi hissedeceğiniz harika bir oyundur World of Tanks. Savaş alanlarında planlarınızı belirleyin ve düşmanlarınızın gardını almasını beklemeden onu tek yumrukla Cenab-ı Allah'ına kavuşturun. Tanklarınızı kendi kabiliyetlerinize ve stratejik bilgilerinize göre özelleştirip dizayn ederek hareket üstünlüğü sağlayın. Aynı zamanda bu büyücü dünyada muhteşem anları yaşamak için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu nimetlerden faydalanabileceksiniz. Ama dikkatli olun. Çünkü diğer alemden karşınıza Büyük Osmanlı Sultanı Fatih çıkabilir. Oyunun final boss olduğunu söylemek isterim. Bu pek fazla adil olmayacak Kayalp. Yeni üye olan izleyicilere birkaç ayrıcalık mı versek? Hay hay hünkârım. Padişah Hazretleri'nin hazri için oyuna yeni başlayacak olan siz değerli dostlarımı açıklama kısmında vereceğim davet linki ve kod sayesinde 5. kademe bir tanka, 250 bin krediye, 7 günlük premium hesaba ve her biri 10 savaş için kiralık 3 tanka sahip olacaksınız. Hadi dostlarım bu harika nimetlerden yararlanmak için açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Ah, koca adam Fatih'in aşına dönelim. Cihan Alem böyle büyük çağ açıp kapatan bir padişah daha görmemiş ve görmeyecekti de. O yüzden videoyu Fatih'e anlattığımız yerin başına alabilirsiniz. Neyse Fatih'in oğullarına bakalım. E taht kavgasını kim kazanacak? İkinci Beyazıt ben dedi ve tahtı ele geçirerek yeni Osmanlı padişahı oldu. Hünkârım umarım siz de babanız gibi realist, ileri görüşlü ve zeki bir padişah olursunuz. Ama hayır saraya gelir gelmez babasının harika portrelerini günahtır diye sarayın dışına atarak sofu bir padişah olduğunu cümle aleme duyurdun. Neyse sanata bir darbe vurdunuz çok fazla mühim değil. Peki Batılıların yeni dünyaya tek başına yamalamalarına izin vermeyip okyanusa yelken mi açacaksınız? Ne? Mantık işi değil mi? Tamam. Peki doğuda beliren büyük Safevi devletine karşı bir önlem alacak mısınız? Ne? Gerek yok mu? Tamam. Peki Anadolu'da Türkmenlerin Safevi tarafına geçmesini engelleyecek misiniz? Ne? Zikir çekmekle mi meşgulsünüz? Tamam. Peki Şah İsmail'i sınırlarınıza girdiği için ceza kesecek misiniz? Ne? Barışın padişahı mısınız? Tamam. Fakat asker bütün bu saçmalıklara kıl ve tahta savaşa meyilli oğlunun Şehzade Selim'i geçirmek istedi. Selim gaza geldi, tahta çıkmak istedi, başarılı olamadı, tekrar denedi, olmadı, tekrar denedi ve bu sefer babasını al aşağı edip tahtı söke söke ile geçirdi. Selim otoriter, yasakçı Türk babaları gibi sert bir yapıya ve ruha sahipti. Bu karakteri onun korkusuz bir mareşal olmasını sağladı ve Yavuz lakabını kazandı. Yavuz Selim önce babasının döneminde zemine atılan Anadolu isyanlarını bastırarak günümüzde mezhepsel tartışmalara sebep oldu. Daha sonra doğuda büyüyen Şah İsmail'i tek yumrukla devirdi. Şah kaçtı Yavuz üzerine yürüyeceğini söylese de paşalar dahil herkese fake atarak memlüklere daldı ve sadece 2-3 yılda Osmanlı topraklarını Bitcoin gibi ikiye katladı. Yavuz'un kısa süredeki bu hızlı hamleleri Osmanlı'ya ekonomik ve askeri olarak büyük katkılar sağladı ve en güçlü dönemine ulaştı. Bu harika imparatorluğun kaymanı kısa saltanat süren kendisi değil oğlu Süleyman yiyecekti. Sultan Süleyman oldukça şanslı bir padişahsın. Çünkü devletin hiçbir sorunu yok. Ordu ise ordu, para ise para. Yap şovunu. Süleyman ömrünün dörtte birini sefer de geçirerek batıda muhteşem Süleyman doğuda kanuni Süleyman olarak anılmaya başlandı. Onun hasımları babası gibi doğullar değil Şalken, Papa ve Ferdinand olmuştur. Türkler onun döneminde Almanya işlerine kadar ilerlemiş hatta elinin tersiyle etmesine rağmen Haçların kalbi olan İtalya yolu da açılmıştı. Bütün bu fütuhatlara rağmen ekonomik olarak Osmanlı onun döneminde gerilemeye başlamıştır. Çok uzun bir hükümdarlık dönemi geçirmişti ama unuttuğu bir şey vardı. Artık yaşlanmış ve yorgun düşmüştü. Onun bu halini gören devlet erkanı oğlunu tahta geçmesini istese de Süleyman oğlunun canını aldı ve bakın ben hala ayaktayım dedi. Ama 46 yıllık saltanat sonunda o da hayatını kaybetti ve tahta tubo Selim geçti. Sarı Selim tahta çıktığında Osmanlı'nın yükselme devri sona ermek üzereydi. Bunu düzeltmek mi istiyorsun hünkârım? Ne? Bomonti filtresiz mi? O da ne? Sarı Selim bir ilke imza attı ve sefere çıkmama kararı alarak orduyu vezirine bıraktı. Bu ekonomik ve bilimsel sebeplerden sonra imparatorluğun geriye bilet kesmesindeki üçüncü önemli etkendi. Veziri Sokulu Mehmet Paşa sayesinde birkaç büyük başarıya daha imza atan Osmanlılar resmen yükselme devrine sonuna gelmişti. İkinci Selim 8 yıl tahta kalmış ama imparatorluğun içinden de geçmişti. Yani duraklama dönemi resmen başlamıştı. Bomonti Selim hamamda kese yaptırmadan öbür tarafa göç ederek tahta oğlu Sultan 3. Murat'a bırakmıştı. Murat babasından da beter çıktı ve Mesir Macun'un etkisinde kalarak yakaladığını hamile bıraktı. Öyle ki Evliya Kayalp'in söylediklerine göre Sultan Murat'ın 120'den fazla çocuğu olduğu söylenir ki 120'den sonrasını sayamadığı için net bir rakam söylememiştir. Sultan Murat'ın dedesi kanuni ekonomiyi, babası askeri liyakatı kendisi doğurduğu çöp etmişti. Öyle ki Yeniçerilerin başı bozuk davranışları Sultan Murat'tan sonra başlamıştır. Sultan Murat yine Sadrazam Power tükettiği bir vakit hayatını kaybetmiş ve yeni padişah onun kafayı yemiş olduğu 3. Mehmet olmuştu. 3. Mehmet'in ilk işi babasının ortaya bırakmış olduğu şehzadeleri yok etmek olmuştu. Öyle ki padişah tahta çıkar çıkmaz 19 kardeşini boğdurarak öldürmüş ve Osmanlı tarihi en utanç verici olayına imza atmıştır. Dedesi ve babasının aksine sefere çıkmak istese de bu niyeti gerçekleşmeden öldü ve tahtı küçük yaştaki oğlu Ahmet'e bıraktı. Ahmet babasının radikal eliminin etkisinde kaldığı için tahta çıkar çıkmaz kardeş katlini yasakladı, kafe sistemini getirdi ve devletin
raporlu olduğunu anlayan devlet erkanı onu indirdi ve Sultan Ahmet'in en büyük olduğu genç Osman'ı tahta çıkardı. Genç Osman devletin Arap kültürüne kaymasından yakındı ve Türk kültürünü devlete empoze etmeye başladı. Birçok yenilik yaptı ve diğer padişahların aksine Türk hatunlarla nikahıydı. Aynı kültürü ordu üzerinde de görmek isteyen genç Osman yeni devşirme olmayan bir ordu toplamak istedi fakat yeni çeri çıldırdı ve tahta tekrar divane Mustafa'yı çıkarıp Osman'ı katlettiler. Osman'ın ölümü Mustafa'nın tekrar tahttan inmesine sebep oldu ve yeni iktidar Kösem Sultan'ın oğlu 4. Murat'ın eline geçti. Murat padişah olsa da devleti validesi Kösem Sultan yönetiyordu. Kimse padişah takmadığı için Murat çok küçük yaşta triplere girdi ve karakteri acımasız bir bedene dönüştü. Olgunluk yaşına gelince validesini tasfiye etti ve hızla devlet yapısındaki yolsuzlukla mücadele ederek mali açıdan da devleti toparlamaya başladı. Sadece ekonomik olarak değil, liyakata da değer vererek mutlak iktidarını sağladı. Daha sonra bu disiplinle büyük atalarının yoldan gitmek istedi ve tekrar sefere çıkan padişah geleneğini getirmek istedi. Safevilere karşı aldığı büyük başarılar devletin tekrar yükselme dönemine girmesini ve güç kazanmasını sağlasa da çok erken yaşta hayatını kaybetmesi, yükselme devrinin tekrar bitmesine sebep oldu. Murat ölünce taht kardeşi sinir hastası olan İbrahim'e kalmıştı. Kendisi abisinden tırstığı ve kafes hayatı yaşadığı için imparatorluğu felaketi sürükledi. Saçma ve zorlayıcı vergiler, halka zulümler, lüks ve şatafatlı yaşamlar derken padişah gözdesine Şam vilayetinin gelirlerini başlayarak iyice kendi sonunu hazırlamıştı. Böylece tahttan indirilip öldürüldü ve yerine oğlu 4. Mehmet tahta geçti. 4. Mehmet döneminde devlet düzeni iyiden iyi sıçmıştı. Buna rağmen Hristiyan dünyasının kalbi olan Viyana'yı ikinci kez kuşatmak istedi yenildi ve duraklama dönemi sona ererek gerileme dönemi resmen başlamıştı. Bir arada kazanan açlılar hızla Osmanlı'ya 4 koldan saldırmaya başladı ve Osmanlılar ilk defa toprak kaybetmeye başladı. Bütün bu felaketlere rağmen Mehmet avlanıp mangal yapmaktan başka hiçbir şey yaramadı. Asker çıldırdı ve onu tahttan indirerek kardeşini yerine getirdi. Ama kendisi tamı tamına 40 yıl kafes hayatı yaşadığı için ne yapacağını bilmiyordu. Üstüne üstlük toprak kaybetmeye devam eden bir dönemde askerlerine para da veremiyordu. Durumu düzeltmek ve askere moral vermek için ordunun başına geçse de askerin derdi patronu değil alamadığı maaşıydı. Bu başarısızlıklar çok kısa sürdü. Hayatını kaybetti ve tahta kardeşi iki camet geçti. Sultan Ahmet abilerine kıyasla devlet işlerine oldukça hatta fazlasıyla meraklıydı. Fakat 2. Viyana kuşatmasından sonra ortaya çıkan savaşlar onun da dönemini kötü etkileyerek iç isyanlara da sebep oldu. Bu durumu düzeltmek için ne yapmak istiyorsun hünkârım? Divanı toplayıp ama hayır siroz hastalığından hakkın rahmetine kavuşarak tahtı yeğeniniz 2. Mustafa'ya bıraktınız. Sultan Mustafa batıya karşı alınan bu yenilgilerin sebebi olarak babası ve amcalarını suçladı. Ona göre her şeyin düzelmesi padişahın orduyu bizzat kendisi yönetmesiydi. Ordu onun bu söylemleriyle gaza geldi ve ufak bir fetih yaptı ama sonuç olarak Avusturya ve Rusya'ya karşı büyük bir yenilgiye uğrayarak başka büyük bir anlaşmayla batıda büyük topraklar kaybetti. Batılıların artık bu saatten sonraki amacı Osmanlıları komple Avrupa'dan atmaktı. Bu başarısızlıklar karşısında 2. Mustafa da amcaları gibi boş koydu ve Edirne'de keyfi sefa alemlerinde dalarak isyanın başlamasına sebep olup tahttan indirildi ve yerini kardeşi 3. Ahmet'e bıraktı. Rusya ile yapılan Prus savaşını kazandı ve gaza gelse de sonraki savaşı kaybetti. Bu andan itibaren baktı devlet için bir şeyler yapamıyor. Boş koyarak yanına nargilesini çekti, cariyelerini çağırdı ve bam! Lale devrine merhaba deyin dostlarım. Zevk ve sefa dönemi olarak anılan bu dönemde birkaç yenilik de oldu fakat ordu keyif çatan devlet erkanına gözünü dikti ve bir isyan başlatarak Ali Takçetepe'nin büyük dedesi olan vezir damat İbrahim Paşa'yı öldürdüler. Sonra padişah da tahta indirildi ve sıradaki kurban adayı Sultan 1. Mahmut oldu. Mahmut yenilikçi bir padişah olduğu için ilk önce askeri alanda önemli ıslatlar yaptı ki orduda matematik eğitimi yaygınlaştı. Orduda düzen sağlamak istese de baş belası Yeniçeriler buna engel oldu. Bütün bunlara rağmen Avusturya ve Rusya'nın kıçını tekmeleyerek Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son karlı anlaşmayı sağladı. Sonra her fane insanın yaptığı şeyi o da yaptı ve tahtı kardeşi 3. Osman'a bıraktı. Bir önceki padişahlarla aynı hataya düşmemek için Julius vergisini kaldırdı. Fakat buna rağmen halk onu pek fazla sevmezdi ki o da bunu ortadan kaldırmak için pek çok kez bahşiş dağıttı. Ama paralar boşa gitti çünkü çok kısa bir saltanat sürerek tahtı 3. Mustafa'ya bıraktı. Kişisel olarak bilimle ilgilenen bir padişahtı. Ayrıca bir padişahtı olması gereken vasıfların büyük bölümüne de sahipti. Halk onu seviyordu. Birçok yenilik yaptı. Modern bir topçu ocağı kurdu. Subayları için de gerekli okulları açtı. Fakat o da diğerleri gibi baş belası Ruslara karşı kaybetti. Bu kayıp onun moralini bozdu ve hastalanarak vefat etti. Sultan Abdülhamit tahta oturduğunda savaş vardı ve Ruslar yine kazanmıştı. Böylece Osmanlı tarihinin en ağır anlaşması imzalanmış oldu ve Kırım Rusların eline geçti. Rusların Müslüman halkı katletmesini öğrenen padişah bu haberi alınca üzüntüden felç geçirip hayatını kaybetti. Sırada halk tarafından çok sevilen Sofu Selim var. Ama onun da ataları gibi uğraştığı lanet bir şey vardı. Nedir sizce? <gülüyor> Tabii ki Ruslar. Toprak kurtarayım diye Rusya'ya savaş açtı ama daha fazlasını kaybetti. Böylece dağılma dönemi resmen başladı. Baktı bu işler savaşta olmayacak Avrupa'ya örnek almak için oraya kendi adamlarını yolladı. Çok iyi kalbi olmasına ve yeğeni 4. Mustafa'ya fazla iyi davranmasına rağmen ihanete uğradı ve tahttan indirildi. 4. Mustafa Osmanlı tarihinin en gerici, en cahil, en barbar, en duygusuz, en hilekar padişahıdır. Öyle ki 3. Selim'e isyan edenlerin hepsini taktif etti ve rütbeler verdi. Onu tahttan indirmek için gelen paşayı öğrenince devrik padişahın yeni çeneler tarafından acımasızca kılıçla doğranmasına izin verdi. Bu yetmedi tahtın diğer varisi kardeşi Şehzade Mahmut'u da öldürmek istedi ama başarılı olamadı. Tahttan indirildi öldürüldü ve yerine 2. Mahmut geldi. Sultan Mahmut diğer yenilikçi Osmanlı padişahlarına rağmen daha radikal bir kişilik. Öyle ki önce başa bela olan Yeniçeri ocağından kurtuldu sonra divan Humayun'u kaldırdı
bile kazandı. Bütün bunlar padişahın stresten kafayı yemesine ve hastalanarak vefat etmesine sebep oldu ve tahta oğlu Abdülmecit çıktı. Babasının yenilikçi karakteri altında kalarak o da Avrupalı bir sultan imajı çizdi. Tanzimat fermanını yayınladı Avrupalıların yardımıyla Ruslara savaş açıp onları yendi ama ekonomik olarak büyük bir kriz yaşadı. E ee dostum krizi çözmek için dengeli ve tasarruflu bir ekonomi politikası mı izleyeceksin? Yoksa Avrupa'dan borç alarak ülkeyi ekonomik olarak Avrupalıların kuklası Aa cevabı ne olduğunu biliyorsunuz. Borç aldı ve saray yaptı sonra yine borç aldı ve saray yaptı derken borçları ödemek istedi yine borç aldı. Borçları ödemek için aldığı borcu ödemek için yine borç aldı ve daha sonra onu ödemek için borç aldı. Müzikli şatafatlı gösteriler partilerden hoşlanan bir padişahtı. Keyif alemleri de çok severdi. Hayatını dolu dolu yaşadı. Parayı ezdi ve fani dünyadan göç ederek tahtı kardeşi Abdülaziz'e bıraktı. Abisinin aksine içki ve müzik alemlerini de sevmezdi. Ayrıca onun döneminde Osmanlı'da büyük isyanlar ve mali sorunlar vardı. Devlet adamları bu durumu düzeltmek için meşrutiyetin ilan edilmesini istiyordu ama Abdülaziz buna pek fazla sıcak bakmıyordu. Derken Türk tarihinin ilk siyasi darbesi gerçekleşti. Mithat Paşa ve tayfası iktidarı ele geçirdi. Abdülaziz'i öldürüp intihar süsü verdi ve tahta 5. Murat'ı çıkardı. Lakin amcasının ölümü onu büyük bir korkuya sürükledi. Zaten psikolojik sorunlar yaşayan Sultan Murat darbecilerin vurulmasını da görünce iyice aklını kaçırdı ve diğer darbeciler Murat'ı tahtına indirip Sultan 2. Abdülhamit'i çıkardı. Abdülhamit imparatorluğunun İslamcı kanunlara göre yönetilmesinden yanaydı fakat darbeciler tarafından zorla meşrutiyeti ilan etti ve ilk anayasayı çıkardı. Ama Müslüman ve Türk olmayan milletvekillerinde kıl oluyordu. Ona göre bu milletvekilleri imparatorluğun yıkılmasından yanaydı. Meclis edarası pek iyi değildi. Bu karmaşık dönemde meclis kafasına göre Ruslarla savaşa girdi ve büyük bir yenilgi aldı. Abdülhamit anayasanın kendisine verilen yetkisiyle meclisi süresiz tatil etti. Fakat kaybedilen savaş sonrasındaki anlaşmada büyük topraklar kaybedildi. Avrupa bu zamana kadar toprak bütünlüğünden yana olan imparatorluğun artık yıkılacağını anladığı için kendisi de pastadan pay almaya başladı. Öyle ki en çok toprak onun döneminde kaybedildi. Sultan II. Abdülhamit denge politikasından yanaydı, savaştan yana değildi. Ki onun bu politikası imparatorluğun 50 yıl geç yıkılmasına sebep oldu. İktidarı süresinde demir yolları inşa etti, okullar, hastaneler, türlü türlü projeler yaptı. Tüp kuyruklarını yok etti ama meşrutiyet yanlısı subayların istediğini yapmadı ve darbeyle o da tahttan indirildi. Yeni padişah otorite sahibi değildi, kukla bir padişahtı. İttihat ve terakki ne dediyse onu imzaladı. Böylece büyük savaşlar, büyük yenilgiler derken Cihan Harbi'nden sonra imparatorluk sıçtı. Anadolu işgal altında kalmak üzereydi. Derken Mehmet Reşat bu kötü günlere dayanamadı ve hayatını kaybetti. Sıradaki ve son padişah gelsin. Sultan Vadit'te tahta hiç hazır değildi. Kısacası bir padişahta olması gereken vasıflara sahip değildi. Hatta ruh hali biraz bozuktu. İngilizler tarafından baskı altında olduğu için Mustafa Kemal hükümeti padişahı ve onun hükümetini tanımıyordu. Sonuç olarak Ankara hükümeti kazandı, saltanat kaldırıldı ve eski padişah sürgün edildi. Osmanlı İmparatorluğu böylece tarihin o tozlu sayfalarına karıştı. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, t